ഹലോ വയലിൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുന്നത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾ കിട്ടുകയും അത് നല്ല സമയമെടുത്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ അത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടാകും അപ്പോൾ തരുന്ന ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ഇത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം എനിക്കുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പലരും ഇത് തുടങ്ങി വെച്ചിട്ട് നിർത്തിപ്പോയോ എന്നൊരു സംശയം കൂടിയുണ്ട് ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരല്പം നമ്മൾ മെനക്കെടാതെ ഒരു സ്ട്രെയിൻ എടുക്കാതെ നമുക്കിത് പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ നോട്ട്സൊക്കെ എഴുതി വെച്ച് വളരെ സാവകാശം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ഒരു കാര്യം ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു വീഡിയോ പല പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ കാണേണ്ടി വരും കാരണം പലപ്പോഴും ചിലരെ സംശയം ചോദിക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെയാണ് ആ വീഡിയോ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം കൂടെ കണ്ടാൽ അത് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം ചെറിയ ഒരു മൂന്നോ നാലോ മിനിറ്റുള്ള ഒരു എക്സസൈസാണ് തരുന്നതെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ കുറേ സമയമെടുക്കും അതായത് നമ്മൾ സെമി കോവർ നോട്ടുകൾ കോവർ നോട്ടുകൾ ബോയുടെ ഒറ്റ ബോയിൽ തന്നെ നാല് നോട്ട് വായിക്കുന്ന ഒറ്റ ടൈമിൽ നാല് നോട്ട് വായിക്കുന്ന ചില എക്സസൈസുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് എ മേജർ സ്കെയിലാണ് അപ്പോൾ എ മേജർ സ്കെയിലിൻ്റെ നോട്ടേഷൻ സ്റ്റാഫ് നോട്ടേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ അറിയാം അത് എ മേജർ സ്കെയിൽ നാലാമത്തെ കമ്പിയിൽ തുടങ്ങി നമ്മൾ വായിച്ചു അപ്പോൾ ഈ നോട്ടേഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതുപോലെ തന്നെ സി മേജർ സ്കെയിലും പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾ കുറേ ബോയുടെ ഉപയോഗങ്ങൾ ബോയുടെ മിഡിൽ ബോ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യം ടിപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യം ഇൻ്റർട്ടിൻ്റെ ഈ ഭാഗം ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യം ഒക്കെ നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ സാവകാശം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് എടുക്കണം ഇപ്പോൾ നോട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശമൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഉള്ള കഴിവ് നിങ്ങൾക്കായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇനിയും ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകും എന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ് നമ്മൾ എ മേജർ സ്കെയിൽ പഠിച്ചു സി മേജർ സ്കെയിൽ പഠിച്ചു എ മേജർ സ്കെയിൽ ഈ മോൾ ബോക്സ് മുതൽ എഴുതുന്നത് പഠിച്ചു നോട്ട്സ് എഴുതുന്നത് പഠിച്ചു പിന്നെ ഓപ്പൺ സ്ട്രിങ് ഇല്ലാതെ ഈ കുഞ്ഞു വരൽ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്ന ഒരു പുതിയൊരു സ്കെയിലാണ് പുതിയൊരു സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ മേജർ സ്കെയിൽ സി മേജർ സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഏഴ് സ്വരങ്ങളാണ് നമുക്കുള്ളത് അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് നോട്ട്സ് ആണുള്ളത് എ മുതൽ എണ്ണുകയാണെങ്കിൽ എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ വയലിൻ പഠിക്കുമ്പോൾ എ മേജർ സ്കെയിലാണ് ആദ്യം തുടങ്ങിയത് അതായത് ത്രീ ഷാർപ്പ് സ്കെയിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ സി മേജർ സ്കെയിൽ പഠിച്ചു അതിനെ നാച്ചുറൽ മേജർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് കാരണം ആ സി മേജർ സ്കെയിലിൽ ഷാർപ്പ് നോട്ടുകളോ ഫ്ലാറ്റ് നോട്ടുകളോ ഒന്നുമില്ല എല്ലാം ഫുൾ നോട്ട്സ് ആയിരുന്നു ഫുൾ ടോൺസ് ആയിരുന്നു എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി എ ബി സി എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡി മേജർ സ്കെയിലാണ് ഡി മേജർ സ്കെയിൽ ഈ ഡി മേജർ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഡിയിൽ തുടങ്ങി ഡിയിൽ തീരുന്ന ഒരു സ്കെയിൽ സി മേജർ സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സി മേ സിയിൽ തുടങ്ങി സിയിൽ തീർന്നു എ മേജർ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എയിൽ തുടങ്ങി എയിൽ തീർന്നു അതേപോലെ ഒരു മേജർ സ്കെയിലാണ് ഡി മേജർ സ്കെയിൽ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ഷാർപ്പ് നോട്ടുകളാണല്ലോ നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇത് തുടങ്ങുന്നത് തേർഡ് സ്ട്രിങ് ഓപ്പണിൽ നിന്നാണ് എ മേജർ സ്കെയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ് ഓപ്പണിൽ നിന്നായിരുന്നു എന്നാൽ ഇത് ഡി മേജർ സ്കെയിൽ തേർഡ് സ്ട്രിങ് ഓപ്പണിൽ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നു തേർഡ് സ്ട്രിങ് ഓപ്പണിൽ തുടങ്ങി എ മേജർ സ്കെയിൽ എങ്ങനെയാണോ വായിച്ചത് അതേപോലെ തന്നെ വായിച്ചാൽ മതി മറ്റ് വ്യത്യാസങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ വിരൽ വെക്കുന്നതനുസരിച്ച് നോട്ടുകൾ എങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം എന്ന ഒരു ക്ലാസ്സിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇവിടെ ഡി എന്ന് പറയുന്ന തേർഡ് സ്ട്രിങ് ഓപ്പൺ അതാണ് ഡി ആ ഡി ഓപ്പൺ വായിച്ച് എ മേജർ സ്കെയിൽ എങ്ങനെ വായിച്ചു അങ്ങനെ തന്നെ ഈ ഡി സ്ട്രിങ് ഓപ്പണിൽ തുടങ്ങി
ഇത് ഡി ആണ് അപ്പം ഇത് ഡിയിൽ തീർന്നു ഇപ്പം ഡിയിൽ തുടങ്ങി ഡി ഇ എഫ് ഷാർപ്പ് ജി എ ബി സി ഷാർപ്പ് ഡി ഇതാണ് ഡി മേജർ സ്ക്രീൻ ഇപ്പം ഡിയിൽ തുടങ്ങി ഈ സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ഡിയിൽ തീർന്നു ഡി ഡിയിൽ തീർന്നു ഇത് തുടർന്ന് വായിക്കാം അതായത് ഡി ഇ എഫ് ഷാർപ്പ് ജി ഇത് ജി ആണ് ഇവിടെ എ മേജർ സ്കെയിൽ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ ജി ഷാർപ്പാണ് വായിച്ചത് ഇവിടെ രണ്ട് ഷാർപ്പേ ഉള്ളൂ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സി ഷാർപ്പും എഫ് ഷാർപ്പും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എഫ് ഷാർപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന നോട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അടുത്ത ജി ആണ് ഇത് തുടർന്ന് എ ബി സി ഡി എന്ന് വായിക്കാം ഒന്നുകൂടെ ഇത് വായിക്കാം ഡി എന്നിട്ട് തിരിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഇതാണ് ഡി മേജർ സ്ക്രീൻ അപ്പൊ നിങ്ങൾ സ്റ്റാഫ് നോട്ടേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതേണ്ട ഷാർപ്പിന്റെ പൊസിഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് ലൈൻ കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന അതായത് സീയുടെ പൊസിഷൻ ഉണ്ട് ആ സീയുടെ പൊസിഷനിലും അഞ്ചാമത്തെ ലൈൻ എഫിൻ്റെ അതായത് ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ ലൈനിലും ആണ് ഷാർപ്പ് സാരികൾ വരയ്ക്കേണ്ടത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എ മേജർ സ്കെയിൽ വായിച്ചപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു സി ഷാർപ്പ് എഫ് ഷാർപ്പ് ജി ഷാർപ്പ് മൂന്നാണ് വരച്ചത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ജി ഷാർപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്റ്റാഫിൻ്റെ മുകളിലായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് നോട്ടില്ല നമുക്കുള്ളത് രണ്ട് നോട്ടാണ് സി ഷാർപ്പും എഫ് ഷാർപ്പും അപ്പോൾ അവർ സിയുടെയും എഫിൻ്റെയും ആ പൊസിഷനിൽ ഷാർപ്പ് മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ സ്റ്റാഫ് നോട്ടേഷൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് ഏത് സ്കെയിലാണ് എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് ഡി മേജർ സ്കെയിൽ ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഡി മേജർ സ്കെയിൽ എ മേജർ സ്കെയിലിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വായിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു ഉദാഹരണം നിങ്ങൾക്കായിട്ടുണ്ട് അതങ്ങനെ വായിക്കണം ഇന്ന സ്ട്രിങ്ങിൽ വായിക്കണം ഇന്ന നോട്ട് വായിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്രയും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി വളരെ വേഗത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും പിന്നെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്നിടത്തും ഒക്കെ നിങ്ങൾ ശേഖരിക്കണം ഞാൻ പറയുന്നത് മാത്രമല്ലല്ലോ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള പ്രയത്നമായിട്ട് അത് മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഡി മേജർ സ്കെയിലാണ് ഡി മേജർ സ്കെയിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു